迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注一下哦，叶伦这一次访问中国大陆哦，来跟这个潘功胜人行的总裁见面了。那他也是特别提到说啊，这个产能过剩的问题啊，并且讲说要。这个提振内需哦，希望啊不要卖那么多东西来美国啦，大概是这样的一个意思哦。那叶伦也预计会在今天跟中国大陆的前副总理刘鹤来会面，但是呢，这一次大家都在讨论叶伦，要么是讲他吃的，要么在讲他的装扮，哎，感觉很平民化，就说哇、哦啊，感觉很像那个老奶奶。这个农村老太太进城，就这种形容词、哦，我在中国大陆的网友们讲说啊，看他挎了一个包，肩上背一个包，手里又拿了一个包，很像从这个超市买菜回家的这个。这个老奶奶那种感受啊，有人是觉得很亲切啊，有人讲说啊，她风格就是如此嘛，所以才会对于这个中国大陆来说，有一些人对她的这个印象没有那么的有距离感，而不是拿个名牌包好像很有距离感那样子。那再来看看这个叶伦也访问了这个北大来会晤师生，也强调说美中人民关系的一个重要性哦。他说美中过去两年都一直在聚焦加强沟通，深入了解还有对方的一些经济的政策，在这样的一个健康的关系。之下是，呃，非常重要的，多沟通，多理解，还有。大陆的学者网友也提到了，他说：“其实啊，叶伦这一次来，贸易是幌子啦，最主要就是希望美国可以，呃，这个美国的国债啊，中国可以多买一点啊，至少不要减持啊，这样才能有助于美国的经济稳定。”那我们来看一下，现在中国大陆三月底，其实大部分人都在买黄金哦，黄金现在目前的储备额哦，已经到了七千两百七十四万盎司，连续十七个月的增持，就有学者认为哦，可能是跟这个地缘政治的风险。险加大，所以大家忙着避险，有这样子的一个趋势哦，大家都跑去买黄金了。那再来看看叶伦，他这一次来哦，其实美国也希望说，他是不是可以遏制一场经济战争？其实从二零一六年中美贸易战之之后呢，现在美中的经济关系先后都经经历了这种。像是报复性关税啊、脱钩论啊、小院高墙，还有竞争式合作这些模式的试错。那现在中国大陆方面也从“一带一路”到这个“东升西降”，现在除了用这个经济战争来形容破坏全球经济秩序、严重威胁现有国际秩序、可能会自取灭亡的盲目政策，再也找不到其他合适的概念了。所以呢，叶伦的使命就在这里啊，必须要阻止这样子的一个经济战争。美国不断对中国大陆发起的这种战争哦，应该要。赶紧遏制下去哦，也要释放一些缓和的讯号。再来看一下中方的回应又是如何。《环球时报》看叶伦访华，他说呢，虽然亲民，但是欠缺诚意，因为这样访华六天哦，不仅，呃，就是目前不仅表示希望看到美国的公司继续在中国取得成功，言行举止上是也展现出亲民哦，只是说中方仍然很难。就此，就是你这些举动来看出来，你到底有多大诚意？而且大陆的舆论其实对于这个，就这一趟行程，好像也不是给予多高的评价。所以他也是提醒美方，如果只是这种功利性、机会主义式的对华政策，长期还是会伤害中美的双边互信。希望美国最重要的就是以信为本呐、啊，这样实际的行动比较重要，而不是说，哎，每次讲一讲又过来，哎，实施制裁。那你看到这个现在中。大陆的商务部长王文涛去到了法国，也是在聚焦电动车的补贴调查这件事情哦。他说，中方的企业呢，呃，依靠持续技术的创新，完善。产工体系，呃，其实并没有说什么，好像供过于求哦、啊，所以希望说这个美欧这些关于产能过剩的指责，能够这个不要这样子毫无依据的来，这个好像来贴标签似的。再来看一下中国大陆的电动车，哎，有一个画面哦，我们看到这个联合报报道说，哇 ，S U 七的车展意外展开，画面是在哪里呢？竟然是这个清明连假的时候，很多人塞在高速公路上嘛，旁边发现，哎，停的车。车竟然是小米的板车哦，就在隔壁哦。很多人原本去到小米的这种展展示店哦是看不到的，所以他们讲说哇，想不到竟在隔壁呀、啊，大家都一样卡在路上，所以男女老少纷纷下车围观，堵车的现场变成了 S U 七的车展，热闹程度。堪比这个四 S 店的展厅哦，然后还有这个小朋友在那边喊说啊，我要这一台车，这是小米哦，连小朋友都知道低配只要二十一万，这是厉害，这个行销做得很到位。还有呢，日本的一些报道。
，讲说哇，看到小米这一次的问世，仿佛当年这个两千零八年 iPhone 问世般的惊奇哦，就是说哇，从竞争对手的角度来说的话，简直是无机可乘啊！看到从手机到汽车无缝接轨的企业首次诞生了，这就是苹果做不到，但是小米这一次成功超越苹果的一个呃这个壮举哦。再来，这个比亚迪已经连续四周夺得这个汽车周销售的冠军，现在恐怕自己的劲敌就是来自中国大陆的小米哦。大家。看这个米粉跟花粉的对决，那另外看看，呃，墨西哥现在变成了美国关注的一个焦点哦，因为呢，中国大陆驻墨大使馆的官员经常向这个中资的工厂提出建议，说，哎，要保持低调一点，因为像很多中国大陆的企业低调在墨西哥投资哦，所以感觉哦，美国也注意到这个事情了，所以他们就讲说，哎，不要当出头鸟啊，这个形势越低调越好。南华早报也讲说，这并。并没有阻碍中企投资墨西哥的热情，墨西哥也非常期待像比亚迪这样全球的电动汽车制造领军的企业都能够来墨西哥落户啊，这样他们可以在全球的供应链当中也可以分得一杯羹。那首先我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看这一次的叶伦是为美债来的吧？呃，多重目的啦，你也不要把人家看得那么小。<笑>他当然也是要跟中国讨论，当然他用他的概念叫产能过剩嗯，我我认为这是错误的概念因为今年前两个月，这个是彭博自己统计的，中国大陆出出口的电动车大概接近二十五万辆，一跟二月加起来，二十五万辆就叫产能过剩哦，你不要笑死人了好不好、啊比亚迪累计到现在已经做了七百万辆电动车，嗯，绝大多数都是在中国境内销售啊，所以叶伦概念不要乱用啊。你如果说“一带一路、啊”哈、嗯，中国的基建的材料有过剩，这是事实，比如说钢材啦、建材啦，嗯、所以他就要急着要去跟那“一带一路”的国家说：“哎、欸，你们要不要投资基建啊？那我可以融资啊，那我来帮你盖啊。”嗯，这个比较像啊。你说其他那个也叫产能过剩，我觉得，我看叶伦叶伦奶奶，你就不要这样乱搞概念了啊！我觉得戴奇比较诚实，嗯，戴奇去欧洲就讲白了，他说我们搞不过中国，所以我们要保护自己。你看人家多诚实啊<笑>、哦！我觉得戴奇好诚实啊！啊、哦，那戴奇就说中国那个经济体系太有效率了，那这种不可置信，他用 incredible growth 这个词啊。啊，难以置信的成长，让我们无法招架，所以我们要保护自己。嗯，这是戴奇的原话哦。戴奇说，消极上我们要增加关税，积极上我们要反制它。那美国跟欧洲要组成一个反中联盟，这是他的原话。这个才是真正的拜登的意思。哦，你去扯什么产能过剩，算了啦。哇，那我再代表拜登。讲更白的话，嗯啊、哦，因为这些选票都是偏民主党的票，所以无论如何不能伤到他们。哦，简单讲就是太阳能产业跟汽车产业都偏民主党嘛。嗯嗯嗯，这是拜登的始终的选民也好，金主也好，所以拜登在反弹嘛。可是这种论述是没有说服力的，因为你纯就市场运作来讲。市场一定会有它的逻辑要求，要怎么应应啊？那应应的方式有两种嘛，一种就是像德国嘛，德国就跑去跟中国合资嘛，就说哎，我也要去结合你的优点，所以就产生了中德合资的汽车产业，这已经大量产生啦、啊。他还回销欧洲啊，那欧洲还说你要加价，不然太便宜了，不行啊。那可是德国企业就是用这个方式参与了。那第二个方式就是要求中国的汽车产业落地生产嘛，这个也做啦。比如说宁德时代就在匈牙利投资啊，那以后宁德时代就有匈牙利厂啊，嗯，它就在你的欧盟里面生产啊。你你如果认为中国汽车太强，你哦搞不搞不过，那你可以要求他到欧洲、到美国投资来雇佣你的劳工嘛，嗯，那就可以减少就业冲击嘛。这个市场绝对可以处理的。绝对没有像你戴奇啦、拜登啦
只会做政治反应，嗯，你就看出美国的心虚嘛，哦，所以你你这样搞欧洲不会支持你的啦。所以你看那个肖兹照样带企业团体要去访问中国啊，就是这样啊。嗯、好，谢老师。其实，这个美国的论点是从完全是从美国中心主义出发啦。反正你对我美国企业不利的就，就、哦、哈，就是我就是说你有问题啊，什么帽子都戴上来啊，<笑>产能过剩。可是我们今天讲一个客观的话的话，今天比亚迪生产生产一台这个哈可以可以商用的一个哈这个电动车的话，从七万人民币开始，也不过三十五万了。他那个海鸥，你去看看小车子，很多人很喜欢啊。那你你今天美国有生产一台电动车卖七万块人民币吗？不，没有啊，对不对？而且这个台车子，你说我今天拿到巴西，巴西生产的出来，生产不出来；拿到印度，印度也生产不出来。要等你美国，你 B M W 也好 ，Mercedes Benz 你的电动车一去不是七万人民币哈，是七万美金跟七万欧元了、啊。嗯。那你做这些你这些汽车的话，你到了些这些发展中国家，谁能够享受一个电动车呢？大家都想用电动车啊，嗯，那这叫什么产能过剩啊？对不对？人家希望你来还来不及呢，对不对？你 Tesla 卖了半天，你那个 Model Three 也要多少钱？也要差不多卖二十五万人民币一台啊，最便宜的，再往上面更贵，对不对？你去看看台湾的电动车市场，你去问问 B M W， 你去问问 Mercedes Benz 这些哈，它电动车一台要多少钱？三百万人民台湾台币起跳哎、欸，那如果今天大陆把它的海鸥。啊、哦，比亚迪百欧七万八万块人民币来到台湾，我们多少年轻人可以买得起一个、啊、买得起一个电动车哈、啊？对，三十五万啊，四十万啊，电动车全新的，哎，在大陆你去看，在那个从机场，他那个他那个路边，他路上跑的计程车很多都是电动的，都是比亚迪做的。嗯，你美国有生产吗？你美国有什么资格说人家生产过剩？你美国根本没有生产。对你只是要保护你还不存在的市场，你就开始已经给他戴帽子了，这多自私啊！就跟中国大陆过去美国说你是去工业化，你这个变成世界工厂以后，第三世界国家啊都没有办法生存，这个还有点可能。可是呢，你要讲电动车的话，中国大陆的电动车如果走向世界，除了你美国，除了你欧洲之外，全世界都获利。嗯。印度那个塔塔那个车搞了那么多年，他的做得出来这个电动车吗？他做不出来啊，对不对？日本车这么多，你今天在台湾你买得到日本做的电动车吗？嗯，你去市场看看 ，Toyota 有没有做？你上有没有做 ？Honda 有没有做？对不起，没有啊，买不到啊。那这个叫什么生产过剩？中国大陆现成的七万人民币、八万人民币、十万人民币、十五万人民币，你去算吧。六十万六十万台币以下的电动车，几十款在那边随你挑。嗯，这是市场的一个机会。我现在很多朋友都想买，都想买这个比亚迪的这个电动车，可是不给他进来啊。对啊，对不对？你有什你有什么理由？为什么要让我们的消费者买不到又便宜又好用的车？对，这就一个台独意识作祟嘛。嗯，对不对？没有台独，台湾很多很多啊，照合理来过来过的话。巷战不要打了，而且呢，你想开什么好的这个哈电动车？对，你就你有我就有四十万台币，我就买得到。嗯，好，来问一下李将军。哎，叶大妈哦，这次到中国大陆，呃，如果说是我们不谈他来谈这个产能过剩啊，或者是借钱的问题来讲的话，光这个形象真的让人家觉得很亲切。你看他一个斜背一个包包哈。这个比我们小起来那个斜背的自己一个人下飞机，手上还拎一个包包，他带两个包包自己就这样下了飞机。而且到到到餐厅去吃饭，不管是到广州或者到北京去吃饭，你看他没有到包厢去吃，对不对？他是在他是在大厅大堂里面吃，而且他也没有特别说是用个屏风遮起来，他就吃给你们大家看。他点的菜啊，用的筷子啊，或干嘛，在在我们感觉上面，他真的就是一个很亲切的老奶奶。可是。毕竟来讲的话，这个只是付钱，哎，啊，他自己付钱，哎，对他自己还付钱，<笑>这让人家感觉到真的是非常的亲民。那我们但是问题是说，你谈到这个国家大事来讲的话，我们就不得不很认真来看待叶伦这次到大陆访问。我觉得大陆也真的不给他面子，他昨天才跟大陆讲说，哎，你们不能资助俄罗斯哦，就没想到今天习近平就接待了这个
呃，俄俄国的外长拉夫罗夫，对不对？叶伦现在好像还在北京嘛，他就接见了。他昨天才讲这句话，今天又接见了。但是所以叶伦这次来哈，我觉得当然他我们大家重点都放在他说中国产能过剩，但是我觉得最重要他还是他国债的问题。我觉得美国现在国债问题真的是非常非常的严重。我们不是经济学者，我们也不懂了一些经济的高深的理论，可是我们从一件事情就可以看得出来，美国这种债务有多严重。我们都知道一件事情。就是一般投资者都知道，这美金跟黄金一定是跷跷板嘛，哈。这个美金如果说是它升息来讲的话，那黄金来，我们就把资金移到美金去，那黄金自然就会降价。但是如果说美金这个美元降息来讲的话，黄金就会升息。可这次大家会不会觉得很奇怪？美元它它继续在升息的过程之中，就黄金不停的在飙涨。你知道今天的美金到多少钱呢？一盎司，如果说我们用一盎司来讲的话，两千三百四，已经到两千三百四十块。两千四百三百四十块，我们台湾人可能还不太懂。我跟各位讲，用钱几钱来讲，一钱已经到九千块了，已经超过九千块。那美金这样子，呃，黄金这样涨价，代表什么？代表就是美债问题真的是很严重。我觉得这是叶伦这次到中国去访问里面最大一个问题，要解决他美国自己的债务问题。嗯。好，我们现在画面上看到这个，我们的前总统马英九已经抵达了北京的故宫，正在进行相关的参访哦。那其实叶伦这一趟行程也是有去这个北京故宫哦，所以感觉上面现在大家很多重要人士都在北京啊，包含了拉夫罗夫，包含了马英九，包含了叶伦也都在北京哦。那稍后有任何最新消息，我们会随时插播。我们先休息一下，广州马上回来。好，欢迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注一下啊，现在以色列跟伊朗该不会真的就快要打起来了吧？首先先来看一下，伊朗真的是狠话放不断哦。伊朗的高官就讲说，以色列在这个国外的大使馆将不再安全。他们的这个半官方的媒体哦，他们讲说，这个现在他们可能就是要锁定这些所有以色列在国外的大使馆。那当然，以色列有做一些相对应的动作。除此之外，他们的这个。呃，伊朗的媒体哦，还特别公布了这一张，就说让大家看看，这是伊朗国这个学生通讯社在他们的官方展示出来这九款的飞弹，还说都能够打得到以色列，这是把这个气氛都拉到最紧张的一种状况，还让你这样任君挑选我们要用哪一款那种感受，哎，直接在对以色列在放话，所以大家想说这伊朗感觉也不是在说假的、哦，所以这个紧张的情势也让全球都在关注。那他们甚至最高的领导军事顾问也说：“你不是打我们的这个大使馆吗？”伊朗的回应会令你们以色列后悔。所以，其实我们知道，在国际上面来讲，伊朗的这个民族性格也都是很凶悍的，就是哎，有仇必报。你如果来侵犯我，我一定会这个加倍奉还的。以色列这一次的这个对于加沙的这种发动的攻击哦，就是回击啦，也是让大家看到说纳坦雅胡这个比较疯批的一面哦，所以。这两个国家如果真的对干起来的话，让大家觉得说，哦，真的是会接下来非常的不平静。以色列当然也是这个不甘示弱，呃，以色列的防长就讲说，我们现在已经完成了所有跟伊朗对峙的相关准备工作、哦。那甚至纳坦雅胡讲，距离胜利有现在只有一步之遥，在这个。这个还以色列人质之前呢，是不可能停火的。那所以看起来他在加沙战争里面，他没有打算要停。但是有一个消息出来，就是以色列已经撤出了加沙南部的一些这个军队了、哦。他们现在目前大概只留了一个旅在那边。人家讲说，哎，这代表什么呢？这代表以军撤军了吗？算正式撤军了吗？还是说害怕了呢？那现在目前美国的讲法是说，哦。以色列他们可能是在进行一些相关的修整的行动，所以不算是正式的撤军。那这个旅留在那边，只是要做一些情报上面的搜集。以色列的参谋总长啊，对于哎国际上面讲说，哎，你们现在是大规模要撤军了吗？他们赶快讲说，没有，战争还没有结束，所以他们否认他们撤军这项消息，代表他们并没有害怕。那是不是也代表着他们有可能会继续跟？伊朗或者是这个加沙的这个战争哦，还没有
这个停止的那一刻。另外看一下这个拜登纳坦雅胡，感觉上面面对到很多国际上面的一个谴责，像是英国的外相卡麦隆，他们就讲说。英国是不支持这件事情的，而且警告以色列这种事情绝对不能够再发生，就是轰炸这个世界厨厨房 NGO 这样的一个事件。那意大利的外长也提到了。坚决反对以军在拉法进攻的这样的情形，呼吁能够立刻的停火。还有呢，这个波兰的总理哦，也是呼吁以色列的大使公开要道歉哦，因为这几个国家他们的一些职工也都在这一次的世界厨房当中这样子平白无故的牺牲了。那以色列他们自己本身国内哦，也对于纳坦雅胡怎么会去误杀世界厨房的职工这件事情，大家觉得难以接受、哦，所以他们就要求纳坦雅胡。下台，并且要赶快来举行这个补选。那所以现在看起来，纳坦雅胡也是饱受这个国内的一些压力，跟这个全球的一个舆论，就连希拉蕊哦，也因此被当众给怒骂了。那我们来听一听。Has anybody told you you are the super predator? Has anybody told you you are the super predator? You're responsible for the deaths of millions. Bill Clinton, you're a genocide supporter. Piece of shit. Clinton, you're responsible for genocide. You're responsible for atrocities. You're literally helping facilitate the genocide of Palestinian people. Why are some feminist women are dying in Gaza? Why are they dying? Have anything to say? 好，希拉蕊是因为民主党这样的一个角色，所以被民众给怒呛，就说你们应该要为数百万人的死亡负责。而同样在民主党的裴洛西，过去我们知道他的政治立场上面，他都是蛮站在拜登这一边的、哦。那可是他现在也是，呃，包含了四十名这个民主党的议员，还有这个裴洛西在内，这四十名一起联名致函拜登哦，就说希望呼吁美国要停止对以色列运送武器。好，这个首先我们来问一下。亮哥怎么看？现在以色列跟伊朗真的要打了吗？我觉得伊朗打以色列可以分三个层级啦。第一个就是纯粹用导弹跟无人机、嗯啊、那这可能性很高、啊、因为如果同比例原则，就是攻击以色列的外管嘛、啊嗯。那第二个就是黎巴嫩真主党直接介入打地面战争、啊、那这个大概就是以色列最希望看到的。我认为纳坦雅胡故意去打伊朗在叙利亚的大使馆是故意的，嗯，他要激怒伊朗，然后希望能够发展到黎巴嫩真主党出手，那美国就会被迫出手，哦，那这样就救了纳坦雅胡，因为纳坦雅胡现在坦白讲啊，全世界大概除了拜登之外啦，连拜登都开始接受到压力了，就是支持以色列。可是不能支持纳坦雅胡。嗯，美国内部的民意也是逐渐有这个声音呐、啊嗯。哦，那因为纳坦雅胡只是一个脆弱的多数内阁嘛，所以美国如果真的要把它换掉，我认为美国是做得到的。嗯，啊、哦，呃，纳坦雅胡要救自己啊，所以他就激怒伊朗，那看看黎巴嫩会不会打进来？黎巴嫩真主党啊，那黎巴嫩真主党如果打进来，那就一锅粥了。那到时候美国又又没有办法，又开始卷入。嗯，那当然最高层级就是伊朗直接出部队了，可是这个可能性很低了啊。所以大概就是两个可能性，一个就是无人机跟导弹，嗯，那一个就是实业民兵出动啊。那最可能的当然就是圣城女也有可能啊，可是圣城女不够人不够多，因为被杀的是圣城女的指挥官嘛。那黎巴嫩真主党要不要帮他出手啊？那黎巴嫩真主党有相当的实力哦，他的实力超过哈马斯啊。那这个大概也是，坦白说了，也是这个纳坦雅胡想消灭的对象嗯，所以，我我认为伊朗应该也知道这个状况哦，所以可能不会到那个程度啦。嗯，可能就是飞弹、无人机这样的攻击啦。嗯嗯，可是他秀出他的有那么多导弹也是事实啊。所以我们就看到以色列，比如说特拉维夫啊，就把 GPS 关掉，因为他怕你用无人机攻击啊啊！可是因为导弹还是有它的惯性啊，你把 GPS 关掉，人家还是打得到你啦、啊。他只是用别的方式来打。对。所以不知道伊朗会打多久啦，对不对？他可能
看看起来他是非常愤怒了、嗯，因为这个是仅次于苏莱曼尼的指挥官。对，哦，所以级别也是非常高的啊、哦。那上次。那个是二零一七嘛，那是川普叫叫美军去干的、啊，苏莱曼尼是美国干掉的，他现在是以色列干，以色列伊朗他干当然敢打、啊，嗯，他又不是美国，嗯哦、所以所以我认为会发生了、啊，一定会有冲突。嗯，好，来问谢老师。对，以色列事实上的话，他从头开始到从头到现在，他们的这个、啊、要彻底就是说消灭哈马斯的这个目标、啊、是很坚定的、嗯，没有改变的。即使在这个过程中，哈，他们误杀了很多平民，误杀了很多怎么样？呃，甚至国际的自工。嗯，事实上，他们呃为什么会这样？就是因为他们的教战守则就就告诉他们的士兵，你如果说确定有一个哈马斯的话，旁边有人可能会误伤，哈，无所谓，你不会被追究责任。所以呢，这个这个这个是很骇人听闻的。在战争法里面规定，你一定要避开哈平民跟这个哈战斗人员。可是呢，有时候战斗人员他这场战比较难打的，就是说哈马斯的话，他们是躲在人群中没有错。可是呢，以色列士兵他不会因为你躲在人群里面，我就不来打你。嗯，那他的教战守则，也就是前线指挥官受到的命令，跟他交给他下面士兵的，就是说，我看到一个报告很恐怖哦。这一个炮弹轰过去，即使旁边有一百个平民无关的人被打死的话，可是你杀掉那个哈马斯的话，你不会被追究责任。嗯，所以呢，这场战争到现在，平民这个妇女儿童死伤了三万多人啊，不会停止的，因为他基本上他已经就是要用这种方法打了。那我看他们打医院，基本上直接到医院里面去打。他认为拉法医院为什么要打医院？他说这里面哈、啊，它是一个很好的一个什么对。这个哈，这个哈，这个这个恐怖组织是一个庇护所，嗯，所以你要把他们消灭，你要直接打到医院里面去。他不但是炮弹把你炸掉，可是他以前还说什么？以前他要打你这个医院的时候，他会先通知你一下，说我们要打喽，你们测一测。现在不但不通知，现在呢还派直接的突击队，乔装成什么？乔装成一般平民。拿着冲锋枪、手榴弹啊、哦，这个好火箭炮打进去，打到哪里？打到医院里面。嗯、所以这一次哈、哦，这个这个被误击哈，那打到的这个国际组织的这个哈救护团队的车子啊，这已经不要发生多少次了。所以我跟你讲哈，以色列是不会改的。那现在美国有压力，因为美国人事实上道德已经破产了，天天讲人权、讲人道，结果以色列最大的武器供应商是美国，嗯、打的都美国的武器、美国的炸弹。所以他们要演演戏而已啦。嗯，将军，这次来讲的话，事情真的非常严重。你知道他打死的是谁吗？叫扎哈迪啊，扎赫迪。扎哈迪是什么身份呢？他是革命卫队的指挥官。伊朗很奇怪，他是军队的指挥系统有两两两支系统，一种就像是我们正常的政府的军队叫他们国防军，另外一种是宗教组织的军队，他有宗教组织自己有军队，陆海空三军都有、嗯。这个指挥官就是扎哈迪。类似我们现在怎么样？你把你你如果说今天以色列的参谋总长被人家这个暗杀、斩首作战干掉的话，你想想看，人家以色列会有什么反应？我们台湾会有什么反应？所以这次你打掉这个人来讲的话，对对伊朗来讲是是可忍，熟不可忍。所以伊朗一定会采取所有报复手段。那第二个就是说，他打的是这个大使馆。在这个维也纳公国际公约里面，你不应该去对人家大使馆动手嘛？大使馆是应该是安全的地方。那你以色列居然去打这个叙利亚，在伊朗在叙利亚大使馆，你同时挑衅两个国家的主权，所以一个是叙利亚，一个是伊朗。所以我觉得这件事情是非常严重。那目前我个人是研判说，这场中东大战一触即发。为什么？以色列来讲的话，现在来讲。他已经把所有部队拉出来了，从加沙走廊拉出来了，只留一个旅在那边。那讲讲话讲的是很漂亮了、啊，说我为了要转移攻势啊，或继续要攻，其实就是他自己知道，我就这么多的部队嘛。那我现在是守护我自己的本土安全比较重要，还是继续攻击加拿大比较重要？这时候他当然要把他自己部队拉回他，守护他自己以色列既有的领土。他除了这支部队拉回来之外，另外他还的自愿意军队。呃，就是预备役的军队也动员了七千七百人，而且所有官兵停止休假，也就是他已经做好所有作战准备。嗯嗯。同时，他还关闭了 GPS， 就是关 GPS 就防止伊朗对他用无人机或导弹的攻击。
。那伊朗来讲的话，也清空所有上空的所有的飞机，因为民航机都不准飞入伊朗伊朗上空，因为以色列曾经在这个攻击呃叙利亚。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好。退役少将李正杰，哎，翟轩好，各位观众大家好。好，来关注啊，这个马习二会的幕后，哎，三立做了一系列的报道，他是在讲什么呢？感觉好像是不是又在编剧？三立的编剧比较厉害嘛？他讲说，这是习近平的算盘。国安的高层揭开这个马英九访中行程，暗藏统一的暗号。据了解，马英九在此行与这个中共总书记习近平见面，地点就选在人民大会堂的台湾厅哦。那我们的国安单位日前在一场内部的会议提及了这一厅，就是作为就是台湾是中国的一个省的场景现场，在政治意义上，马习二会都围绕着统一两个字哦。那他们说，就从这个马英九的行程。人当中来爬书哦，大疆无人机除了跟解放军连接，他也一直是美国跟加拿大的黑名单。然后呢，他去到了秦始皇博物馆去看兵马俑。那秦始皇也是这个中国大一统王朝浓厚历史的展示地，所以重点也在于统一。可以这样子跳跳过来解释，我也是服了三里哦。就是看完秦始皇，哦，这就代表说你是这个统一思想。那还有他们还有第二则，让大家觉得更跳痛了。幕后哦，他前面讲说马习二会幕后，结果一跳跳到告诉你说，哦，鼓吹蔡英文去登太平岛的用意曝光。这个马习会后呢，四月十一号拜登暗田小马可是三边峰会，毫无疑问就是要讨论南海。那国民党近期呢，呼吁蔡英文要登太平岛宣誓主权，可能是来自某种势力，想要瓦解台湾与第一岛链国家。共同对抗中国势力的合作关系，所以这也算是幕后嘛？我也不知道，反正他们这个标题冠上去了，他后面随随他想写什么，就这样一系列的哦，好几篇报道，然后一切都是有阴谋的，这是三立的一个系列报道，感觉嗯挺精彩啊，这样感觉大家就不得不佩服。编剧嘛，编剧放风声。那再来看一下这个美国现在在加速布阵当中的第一岛链哦。呃，首先先看到有一个非常大的一个消息是，俄罗斯的外长拉夫罗夫抵达北京，展开两天的访问哦。因为本来是说马习会是四月八号，哎，有没有可能是因为这个拉夫罗夫也也到访这个北京，所以哎，马习会就顺势。呃，调整到了四月十号呢，因为俄罗斯现在跟这个中国大陆，感觉也是在这个第一岛链阵线的一个算是盟友关系哦，所以现在拉夫罗夫抵达北京，展开两天访问，现在各国也是蛮注意这一个状况。那路透社的报道是，有可能他是为了普京五月份前往中国大陆，先做一些这个前期的一些准备工作，那这也会是普京在新总统任期内的首次海外访问。那另外一方面，我们来看一下岸田访美哦，他们也说这是要加深第一岛链，呃，对于中国大陆的一个敌对关系哦。那中国大陆对于这个神器特别忌惮，我们来看一下它内容怎么写，《金融时报》说引述。知情人士的讲法，美日安保条约史上最大的更新计划是要提升两国之间的作战规划，还有这个演习合作。读卖新闻说，这个美国忧心台湾有事，在现行的条约架构之下，美日之间比较难及时掌控状况，还有来调度指挥哦。那所以，这个我们的海军司令唐华现在目前也正在。华府访问，拜登将会在十一号的时候跟日菲来举行会议。美国跟低岛链相关的国家这么密集的开会，绝对不是巧合，而是精心安排的全球大戏，要昭告世界，封锁中国的低岛链将要具体落实。然后现在要拉入台湾嘛，感觉上面这个报道也是讲的这个。呃，不不意外啦，心头壳也是这个比较青绿的媒体哦，所以现在的确被搞得蛮不平静的。现在这个第一岛链哦，这个美国不断的放出消息，一种大大美国思想、大美国大胜利的这种概念啊、呃，一直在透过这样的消息来释放。而且他们讲说哦，他们这一次美日澳非首次的海上军演。嗯，跟解放军哦，同一天，呃，也有这样子的一个，呃，等于说碰
呃撞旗这样子。那你看，澳洲也有驱逐舰啊，日本也有这个护卫舰，菲律宾也有巡逻舰，美国有滨海战斗舰。那感觉起来规模非常之大、啊。除了舰载直升机之外，还有来自澳洲跟美国的两架 P 八 A 这种海上侦察机。那联合声明中，这个奥斯汀就讲，这次巡逻强调了我们共同的承诺，呃，保卫所有，就是确保所有国家可以在国际法允许的地方自由的飞行、航行跟行动。那其实解放军的这个南海战巡哦，也说掌握一切搅局的情况，所以他们说一切要搅局南海、制造热点的军事行动。都在掌控当中，南部战区有这样子的一个声明，所以双方都在这个时间点哦，呃，这个中时就讲说是在南海争霸哦。同一时间，七号在南海的海域有这个联合的海空战斗巡逻，那同时之间，这个中国大陆也是解放军在这边有所动作，所以南海的紧张局势感觉不断在升温呐、啊。再来，我们看一下。美军哦，也将在印太部署陆基飞弹。那他们说这个具体的内容还不太方便透露。这是韩联社的报道。那这个美国太平洋陆军司令福林表示哦，美国将在印太地区来部署陆基飞弹的发射系统。那可以发射标准六型的防空飞弹以及战斧巡弋飞弹，但是具体的时间跟地点现在还不能够透露出来。那是代表说这边真的是越来越紧张。呃，战事越来越升温了嘛？这首先我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看？这个三立跟心头壳都用台湾中心的角度在看事情啊。嗯，没有没有错，他举的事情都是事实啊啊！可是没有人把台湾当做是要结盟的对象啊啊！嗯，事实上，中国大陆处理这两个结盟是用不同的策略啦，怎么可能用马马英九吧？你马上拜托哎！第一个是日本啊，美日同盟在强化之中，这是事实。嗯，嗯岸田四月十一要在美国国会演讲，然后美国也希望日本提供造船厂做军舰维修嘛，啊，这是事实没有错。然后也要拉日本加入 AUKUS 啊、嗯，作为这个技术团技术伙伴啊，这个都是事实啦。可是中国的回应是什么？是联合俄罗斯啊，中俄联手。才是对抗美日嘛？嗯，怎么轮得到你台湾呢？你是不是想太远呢、啊？那第二个就菲律宾啊，菲律宾没有错啦，这个菲律宾跟着日本一起去美国嘛啊。那南海，坦白讲，最未来一个月菲律宾新闻会蛮多的啦。比如说现在在演习嘛，那接下来四月第三个礼拜，美国跟菲律宾有那个肩并肩的大军演，嗯、美国要来一万两千多人啊。菲律宾也有将近六千人要参加，嗯啊，那中国大陆是怎么处理？中国大陆处理的是第一个，邀请普拉博沃，就是印尼刚当选总统，来访问北京嘛，嗯，就拉拢印尼啦。那第二个就是越南的外长，对，去那个见王毅嘛，就是见见那个大陆的外长。那一那个越南的国民会议的主席也即将访问大陆。哦，这个是中国的布局啦，嗯、就是他就是拉拢印尼跟越南，然后来拆掉你菲律宾想要炒作南海这个诉求嘛、嗯。啊，那因为印尼跟菲律宾在整个东南亚的分量都比你菲律宾要重啊，而且也都是南海当事国。嗯，所以你就可以看到北京在处理美国拉拢日本的部分是用中俄，嗯，那拉拢菲律宾的部分是用。拉拢印尼跟越南，嗯，都跟你台湾没有关系啊，所以拜托绿媒拜托好不好？不要看世界只从台湾中心的角度好不好？你这样是完全曲解国际政治哎、欸，根本没有这种事啊！马马习近平怎么可能会认为跟马英九见面足以去解消美日峰会跟美国拉拢菲律宾呢？你这个国际政治，你如果上我的课，你就是零分呐、啊！你这种分析就是零分呐、啊！啊，习近平如果真的见马英九，就是真的就是为了两岸问题，没有别的问题了，就是两岸问题，啊，那你当然说，呃，马英九处处凸显要统一嘛，那那马英九本来就主张和平统一啊，那中国大陆也主张和平统一啊，习近平不是也高举和平统一？嗯。那所以从头到尾都是统一的象征符号，这有何意外呢？
，这国安会你也把这个当情报，呃，国安会真被报告真容易写啊，这个我高中生我就会写了，啊，这谁不会写？因为马英九跟习近平都主张统一啊，所以他们就处处，呃，还今天也去，你还漏了一些嘞，他还去看七七抗日啊，还去。缅怀当年共同抗日的历史啊！对，我帮再帮你补一点啊，你还没有写全呢、欸、啊！是啊，就是这样啊，这是事实啊。那当然，马英九这个观点能不能说服国民党全部，我不知道啦。啊。因为国民党确实也有不同意见呐、啊。嗯。哦、啊，因为呃，这正副主席都在美国嘛，不是吗？啊。呃<笑>、啊，可是这是国民党自己另外的问题啦、啊嗯。可是我的意思是说。大陆本来就是这样思考啊，马英九也这样思考啊。嗯，那他率领那么多的学子去大陆，目的也是历史与文化交流啊。那当然，共同的符号就是中华民族啊。只是马英九没有讲出伟大复兴而已啊。所以他们的基调本来就是一样的啊。所以你国安国安会做这种情报，你这种情报是高中生级别啊。呃，不够不够精锐啦，不够精锐啦。所以我说啊，第一个是绿媒对国际政治的分析零分呐、啊，啊，那国安会对马习都主张统一这种分析，这是高中水平呐、啊，就这样啊。好，来请教谢老师。对啊，而且这个整个现在这个赖清德的政府，蔡英文政府，他基本上。他是打着中华民国的招牌搞台独啦，骨子又搞台独，所以他什么都从台独的角度出发。那看到的国际社会就是非常扭曲的，都是一厢情愿的，认为在啊这个美欧啊、美日啊这些哈、啊、所谓的抗中的这些情况啊，台湾扮演多重要、多重要的角色。那他为什么不去问一下呢？美国总统、美国罗森伯格、美国谁谁谁，天天讲说我不支持台湾独立啊。那你天天还在搞什么独立？美国也不支持，对不对？然后呢，你天天把你的独立变成圣，就是说圣旨一样，搞统一的就是什么？就是对不起台湾吗？今天搞统一的是为了救台湾呐、啊，台湾可以走很多条路。我们很客观来分析的话，马英九也没有寻求立即统一，对不对？它是一个最后的两岸同属一个中国的概念嘛，然后慢慢寻求大家的和平。和平发展以后，一步一步不是一步到位的，为什么？这需要时间呐、啊。那请问一下，这样做会引起两岸的战争吗？是最减少两岸战争最好的方式。嗯，你难道是要战争吗？台湾人今天是想要战争吗？那你民进党每天都在讲台独、台独、台独。好啊，你终于把一个搞台独弄上，现在搞得两岸最兵凶战危。你要跟台湾人民讲清楚嘛，你这些政治主张。基本上是要付出什么代价？对，你准备打仗吗？哎，你花那么多钱，你建立的军队，对不对？最后要打什么仗？现在美国人告诉你打岛岛内的什么？岛内的防御战啊，对不对？要把我们的这些哈、啊、家家园，我们的这些啊，我们的这个工工厂，我们的稻田都变成战场啊。嗯，这是你搞台独的下场啊！大家都可以清楚啊，为什么不讲啊？然后别人至尊讲台湾独立啊、哦，是你们的啊、哦，正当合法性，主张统一，你就要把它抹黑，不爱台湾。我告诉你，主张统一都是从爱台湾角度出发的，嗯，都是从对台湾有真正的爱，对台湾这个土地做出非常负责任的啊、哦，非常对得起子孙，也对得起我们这些祖先的一个主张，嗯，这是一个政治主张。你可以持不同看法，可是你不要把人家抹黑。人家对台湾的忠心、对台湾的爱远大于你们。他要洗涤你的心灵啊、嗯哦！对啊，那有什么心灵好洗呢？<笑>对不对？你的、你的儿子、孙子都已经做美国人了，你洗我什么心灵呢？我就不接受啊，对不对？对所以，所以就变成现在现在这个局势非常的诡谲。大国之间要进行什么？最后对决了。嗯，你你台湾。有我们有什么本事？我们有什么条件？我们什么必要挤到怎么样？那个枪口的中间，人家枪口没来要台，没没没有没有瞄准台湾。你看那个绿色媒体还要把枪口拉到我们台湾人的心脏前面，嗯，这是什么什么心态啊？无知也不能无知到这个样子。为了你们自己的荣华富贵，对不对？好，现在台湾啊、哦，不主张台独的就什么，就不爱台湾，你还要洗涤心灵，完蛋了，对不对？我们都是在台湾，每一个在台湾人都希望台湾过台湾人过好日子，希望台湾免于战火。
你能够保证吗？我认为两岸中走向终极统一，两岸同属一个中国，是对台湾的和平稳定、避免战争最有效的。主张台独正好相反，就是把我们带向战争，再向什么打向向战，把我们的什么身家财产哈都付之一炬，就是这个结果。嗯，好，来请教将军。哎、呃，我特别在这边跟大家说明一下，美日安保条约这次的修订的主要意义在哪里？哈、哦，大家看到后面那句话，就是说美国忧心台湾有事，在现行的这种条约架构下，美日之间较难能够及时掌握及时的状况。嗯，它确实是因因此而修改这个美日安保条约。我们要知道，原来美军在日本的不管是横田或横须贺，它的空军或者是陆战队。他的指挥权要调动这些军队指挥权是印太司令才有权指挥的，驻日的美军司令他没有权去指挥这个部队。他现在做这个条约修改，就是让印太司令将这个指挥权责授给驻日美军司令，就驻日美军司令他就有权责调动横田跟横须贺的美军的空军跟陆战队。那同时也可以授予他可以指挥这个美日军，就日本自己本身自卫队的指挥。所以这个确实就像是我们台湾现在来讲的话，我们国防部长授予军防部司令第一级的指挥权，意思是一样的。那代表什么意义呢？我觉得代表就是说，美国认为说是中国现在对日本的威胁是很大的，有可能随时会插秧走火。在目前状况之下，如果说是还要透过层层的指挥、层层的运用来讲的话，可能会缓不济急。所以他授予日军这个驻日的美军司令就可以指挥这个当地的美军来实施作战。所以我觉得，呃，从这个修改条约，我们就可以看得到，就是美国他认为说是中国现在对日本的威胁也是很大的。第二个，我要讲这个，这个菲律宾这个美日非澳军演哈，其实这没有什么，去年就已经实施过一次了。但是去年只有三个国家，哪三个国家呢？美日澳没有飞，哎，奇怪了，这三个国家到菲律宾去演习，就菲律宾自己没有参加军演，你知道为什么吗？因为这三个国家哈来的都是两栖攻击舰。美国来的叫做美利坚号，日本来的叫出云号，这个澳洲来的是坎波尔号，这三艘都是两栖攻击舰，都是庞然大物。就菲律宾一看，我这个小船出去真的是很难看，就是说我很难同框了。说那我不参加了，美国他们说不要参加。<笑>那今年来讲的话，美日澳为了配迎合菲律宾，说你一定要参加，所以美国只派了一艘滨海战斗舰。日本跟澳洲来讲，都只派了小型的护卫舰，那这样的话，菲律宾就参加。所以说，船只数量上虽然说多了，哎、呃，变成五艘，原来去年三艘多了五艘，多这多这多了这两艘，就是菲律宾的小船来参加。那我们要知道，说是美日澳，呃，这个美日菲三国军演，但是不要忘了，后面紧接着就是，呃，美国、日本、菲律宾在十一号的时候，在这个美国要实施三国的首脑会议。四国的军演，三国的首脑会议，还有一个国家要加进来，叫英国，对不对？他要实施这个同盟，加入奥克斯的同盟，共同来对付中国。但是我特别要讲，最后讲一句话啊，菲律宾虽然说是这样，但是菲律宾本身就是一个扶不起的烂泥，扶不起的阿斗。所有这些国家来帮你，我跟你讲，你没用还是没用了，你弄不动中国，你还是弄不动中国了，你只是一堆扶不起的烂泥而已了。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。